గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో అమెరికన్ మార్కెట్లు లాస్ట్ నైట్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో మనకు యాభై నాలుగు పాయింట్ల ఆప్టిక్ను అంటే పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది ఏషియన్ మార్కెట్లో కూడా మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి తైవానీస్ ఇండెక్స్ ఉదాహరణకి నూట నలభై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తోంది సో యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డిపాజిటర్లు ఎవరు కూడా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి అభద్రతా భావానికి లోను కానవసరం లేదు అంటూ ఆయన స్పష్టం చేయడం జరిగింది నేపథ్యంలో రీజనల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ రీజనల్ బ్యాంక్స్ సంబంధించిన షేర్లు అన్నీ కూడా నిన్న టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయాయి కానీ పెద్ద బ్యాంకులు ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అక్కడ కూడా నష్టాలు ఉన్నాయి సిటీ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఇలాంటి స్టాక్స్లో కూడా సో ఓవరాల్గా డౌ జోన్స్ లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైగా నష్టపోవడం చూస్తూ ఉన్నాం బాండ్ ఈల్డ్స్లో చాలా హ్యూజ్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఇలాగా పెరుగుతూ వెళ్ళింది టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ముఖ్యంగా షార్ట్ టర్మ్ బాండ్ ఈల్డ్స్ గమనిస్తే అమెరికాలో ఫైవ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయింది అది ఒకసారిగా వన్ పర్సెంట్ కిందకు వచ్చేసింది సో ప్రధాన కారణం మేబీ ఒకటి ఈ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ కావచ్చు ఎందుకంటే SVB అనే బ్యాంక్ అమెరికాలో సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ అనే బ్యాంక్ స్టార్టప్స్కి ఫండింగ్ ఇచ్చే స్టార్టప్స్ నుంచి డిపాజిట్లు కలెక్ట్ చేసే ఒక బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ సిక్స్టీన్త్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఏం చేసింది ఏం తప్పు చేసింది అసెట్ లయబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ చేసింది తీసుకెళ్లి డబ్బులు మొత్తం గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లోనే పెట్టింది బాండ్స్లో పెట్టింది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో పెట్టడం ఏమన్నా నేరమా నేరమే ఎప్పుడు నేరం వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నా కూడా తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి అలాగే కూర్చుంది వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్న అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకోలేదు ఓవైపు బాండ్ డీల్స్ భారీగా పెరిగిపోయాయి అక్కడ అమ్మకానికి పెడితే నష్టం వచ్చేసింది సో ఆ నష్టాన్ని నుంచి ఎలా బయటపడాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో చేతులు ఎత్తేసింది ఇది స్థూలంగా జరిగింది కథ పెద్దదే కానీ బ్రీఫ్గా మనం క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే ఇది జరిగిన విషయం సో ఈ ఎఫెక్ట్ మిగతా బ్యాంకులు కూడా విస్తరిస్తుంది అంటే విస్తరించే అవకాశం ఉంది కొంతమంది అనడం ఇది ఓన్లీ బిగినింగే ఇంకా చాలా బ్యాంక్స్కి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఎవరైనా ముఖ్యంగా యుఎస్ లాంటి దేశాల్లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని వాళ్ళు బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా సో ఆ బాండ్ ఈల్డ్స్ అన్నీ ఇప్పుడు పెరగడం గత రాత్రి ఒక్కసారిగా ఇలా మెట్లెక్కి పెరిగిన కాస్త ఒకసారిగా ఎలివేటర్లో కొప్పగొలిపోయింది టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ముఖ్యంగా మనం అది గమనిస్తే అక్కడ సో అటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది డ్రాప్ ఇన్ ఈల్డ్స్ మేబీ ఒకటి బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ అయితే రెండోది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా పీకౌట్ అయ్యాయి యుఎస్లో అన్న ఒక నిర్ధారణ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ నెల సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లు పెంచరాదు పాజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఆగాలి అనే భావనతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి బహుశా పాజ్ చేయొచ్చు లేదా ఇంతకుముందు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటున్నారు పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్తో కూడా సరిపెట్టవచ్చు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరిగే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో డాలర్ ఇండెక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చేసింది సో ఇక ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచదేమో అనే భావనతో మార్కెట్స్ ఇప్పుడు రియాక్ట్ అవుతున్నాయి చూద్దాం మన మార్కెట్స్ అయితే నిన్న మన దగ్గర కూడా బ్యాంక్ స్టాక్స్లో హడావుడిగా సెల్లింగ్ వచ్చేసింది ఎందుకు యుఎస్ బ్యాంకులకి ఇండియన్ బ్యాంక్స్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందంటే ఎంతమాత్రం లేదు ఎటువంటి కనెక్షన్ లేదు అయినా కూడా మన మార్కెట్స్లో ఒక కంటేజియన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అంటే కంటేజియన్ అంటే నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిస్క్ బట్ ఒక పర్సెప్షనల్ ఇష్యూ వచ్చింది బ్యాంక్ స్టాక్స్లో ఏదో ఒక రిస్క్ ఉంటుందేమో అనే ఒక భయం కావచ్చు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో లేదు కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేశాయి ఈ సంవత్సరంలో మనకు అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని మనం పదే పదే అనుకుంటూనే ఉన్నాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పైన సెట్లు కావాలి కాలేకపోతే రిస్క్ ఉంది అలాగే నిఫ్టీ కూడా నిన్న మనకు బడ్జెట్ డే లోస్ కింద వచ్చేసింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బడ్జెట్ డేలో నిన్న ఎంత వచ్చింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అక్కడ డేస్ లో దగ్గర క్లోజ్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీది అదే పరిస్థితి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అలాగే ఐటీ ఇండెక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ నష్టపోవడం చూసాం కాకపోతే ఇక్కడ ఐటీ
టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక రెసిస్టెన్స్గా కనిపిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అటువంటి లెవెల్స్ అండ్ ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడే మనం పోర్ట్ఫోలియోస్ని జాగ్రత్తగా చక్కగా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్తో టాప్అప్స్ చేసుకోవటం ఎస్ఐపీస్ చేయటం చేస్తే మిగతా వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది మనకు మార్కెట్లో సైకాలజీని మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే అందరూ భయపడుతున్నప్పుడు కొనుక్కోవాలి అందరూ బాగా గ్రీడీగా ఉండి ఇంకేముంది మార్కెట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నిఫ్టీ ఇరవై వేలు ఇరవై ఒక వెయ్యి అని గంగ్ హోగా ఉన్నప్పుడు ఆమెసుకోవాలి చాలా చెప్పడం చాలా సులభం ఆచరించడం చాలా కష్టం కానీ కాకపోతే ఆ విధమైన మనస్తత్వాన్ని కనుక మనం ప్రాక్టీస్ చేసి అలవరచుకోగలిగితే తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి మార్కెట్స్లో సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకు నిన్నైతే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాప్ ఆవిరైపోయింది అండ్ మార్కెట్స్ చాలా ఆటుపోట్లను తట్టుకున్నాయండి కోవిడ్ని తట్టుకుంది వార్ని తట్టుకుంది అలాగే యుఎస్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంపును ఆ ప్రమాదాన్ని తట్టుకుంది ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ని తట్టుకుంది ముఖ్యంగా మరీ ముఖ్యంగా లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఎఫ్ఐఎస్ ఎంత భారీ మొత్తం నమ్మారో మనం చూసాం అండ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ న్యూస్ని తట్టుకుంది ఇప్పుడు ఈ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ని కూడా డెఫినెట్లీ తట్టుకోగలిగిన స్థైర్యం ధైర్యం ఆ పరిస్థితి మన ఇండియన్ ఎకానమీకి ఇండియన్ మార్కెట్స్కి ఉంది కాబట్టి ఎవరు ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఎక్కడైనా మరీ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు అలా అని చెప్పేసి ప్యానిక్ సెల్లింగ్ మాత్రం ఎంత మాత్రం అవసరం లేదు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసుకునే వాళ్ళు బై ఆన్ డిప్స్ ట్రేడర్స్ జస్ట్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ ఇది మనకు కనిపిస్తున్న పిక్చర్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు మార్నింగ్ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ నిన్నటి బిగ్ ఫాల్ తర్వాత ఏమిటి ఏ విధంగా మనం ట్రేడ్ చేయాలి మార్కెట్ అయితే ఇందాక మీరు చెప్పిన గారికి చెప్పారు సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అన్నట్టు అనమాట మేబీ అదే కరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎస్ ఎఫ్ నో ఎందుకంటే మనం గత వారమే చెప్పటం చెప్పిన అదే ఇండెక్స్ రేంజ్ మారిపోతుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటూ బ్రీచ్ అయితే కనుక ఆన్ డౌన్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ అవ్వచ్చు నేను శుక్రవారం నాడు పర్టికులర్ గా చెప్పాను అనూహ్యంగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ పుట్ ఆప్షన్ బయింగ్ బాగా అగ్రెసివ్ గా అయింది అని చెప్పేసి లిటరలీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ పుట్ శుక్రవారం కొన్నాళ్ళందరికి కూడా నిన్న డబ్బులు వచ్చేసి అందులో అర్థం చేసుకోవాలి మనం నిన్న మ్యాస్టివ్ ఫోన్ మార్కెట్ అట్ వన్ టైమ్ అనమాట ఇంట్రాడే హైస్ దగ్గర నుంచి చూస్తూ ఉంటే దాదాపు నాలుగు వందల పాయింట్లు పడిందని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు నిఫ్టీ అనమాట ఇంట్రాడే హైస్ దగ్గర నుంచి కాబట్టి మార్కెట్ లో ఎంత వీక్నెస్ ఉంది అండర్ కరెంట్ అనమాట ఎంత బేరిష్నెస్ ఉంది అనేది దానికి క్లియర్ గా రిఫ్లెక్షన్ అనమాట అయితే నిన్న ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా పెద్దగా సర్ప్రైజ్ లేదు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది మార్జినల్లీ లో అనమాట అంతకంటే ముందు అయితే ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే దాదాపు ఆర్బీఐ టార్గెట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిపైనే ఇది ఫార్టీ ఫస్ట్ మంత్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా హయ్యర్ లెవెల్ లో ఉంటాం అనమాట సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యుఎస్ కూడా అయితే ఓన్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ నే ఒక బూచి కింద చూపించి యుఎస్ లో వడ్డీ రేట్లు పెంచడం యుఎస్ పెంచింది కదా అని మనం పెంచకపోతే మళ్ళా కరెన్సీ వీక్ అవుతుంది కదా అని మిగతా దేశాలు కూడా అలా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కూడా అనమాట వడ్డీ రేట్లు పెంచడం మనం చూసాం అండ్ ఇవాళ గ్లోబల్లీ ఒక పెక్యులియర్ ప్రాబ్లం కూడా తెర మీదకి వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఈ క్రైసిస్ ఏదైతే కనుక ఎరప్ట్ అయిందో యుఎస్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ మేబీ ఎన్ని కంట్రీస్ లో ఇలా చిన్న చిన్న బ్యాంక్స్ అనమాట మార్క్ టు మార్క్ లాసెస్ ఉంటాయి ఈ బాండ్ డీల్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గి అని చెప్పేసి ఆ ఫియర్స్ ఇనిషియల్లీ ఓన్లీ యుఎస్ అనుకున్నా కూడా ఇప్పుడు సేమ్ ఫియర్స్ అనమాట యూరోప్ ను కూడా షాడో లాగా వెంట వెంటాడుతున్నాయి అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ ప్యానిక్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనేది బట్ డెఫినెట్లీ నిన్న చెప్పినట్టు దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బే బ్లాక్ స్మాన్ ఇవెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో బ్యాడ్ లెండింగ్ వల్ల అయ్యింది కాదు ఈ క్రైసిస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెడ్ యాక్షన్స్ అనమాట సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ యాక్షన్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వడ్డీ రేట్లు ర్యాపిడ్ గా పెంచడం వలన దట్ విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ దాదాపు ఎనివేర్ ఫ్రమ్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ షోపులు పెంచడం వలన ఈ పెక్యులర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి అయితే దీనికి సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే కనుక క్లియర్లీ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ చేతిలోనే ఉంది సొల్యూషన్ ఫియర్స్ ని కామ్ చేయాలన్నా ఇటు వడ్డీ రేట్లలో పాజ్ ఇవ్వాలన్నా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఆ
మ్యాసివ్ ఫాల్స్ వచ్చినాయి మెయిన్ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫాల్స్ రావటం వలన మార్కెట్ క్యాప్స్ కూడా ఈరోడ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ డిపాజిటర్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ ఇది ఒక ప్లేగ్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిన్న ప్రెసిడెంట్ గారే బైడెన్ గారే వచ్చేసి చెప్పటం డెఫినెట్లీ ఇది కంటైనబుల్ క్రైసిస్ అంటాం అని మాత్రం ఒక పాజిటివ్ అని చెప్పేసి నేను అనుకోవాలి అయితే దీనికి అనుగుణంగానే ఆయిల్ నిన్న దాదాపు టూ పర్సెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గటం చూసాం అయితే రూపాయి మాత్రం స్టేబుల్ గా ఉంది ఎయిటీ టూ పాయింట్ వన్ వన్ దగ్గర అయితే ఒక్కటి మనం కేర్ఫుల్ గా ఆలోచిస్తే కనుక మార్కెట్ లో ప్యానిక్ ఎట్లా ఉందంటానికి విఐఎక్స్ నిన్న చూస్తే ఒకే రోజు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ జంప్ అయింది దాదాపు సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ వన్ కి అంటే అంత ప్యానిక్ గా ఉన్నారు మార్కెట్ లో అంత ఫియర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది మార్కెట్ ని మనకు తెలుసు రిపీటెడ్ గా చెప్తాం చాలా వర్క్ షాప్స్ లో వాటిలో కూడా ఓన్లీ టూ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి ఫియర్ అండ్ గ్రీడ్ అనమాట మార్కెట్ ని ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట పెరిగేటప్పుడు గ్రీడ్ తోటి అమ్ముకోకుండా ఉంటారు ఫియర్ తోటి అనమాట బాగా పడినప్పుడు బై చేయకుండా ఉంటారు అనమాట లిటరలీ ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటారు ఈ ఐదర్ ఎండ్ లో అనమాట ఈ ఎమోషన్స్ మూలాన ఈ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకున్నాలి డెఫినెట్లీ సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నా దిస్ ఈస్ అన్ సర్ప్రైజింగ్ ఆపర్చునిటీ విచ్ హెస్ కమ్ బిఫోర్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ అది కూడా ఈ కరెక్షన్ ఇప్పుడు దాదాపు ఐదు నెలల కనిష్ట స్థాయికి ఇండిసిస్ వచ్చింది మేబీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కిందకి వెళ్ళినా కూడా ఎందుకంటే నిన్న పుట్ ఆప్షన్స్ లో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా బయింగ్ అయ్యి మేబీ అట్ సమ్ సమ్ పాయింట్ కొంచెం ప్యానిక్ క్రియేట్ చేయడానికి సెవెంటీన్ థౌసండ్ కిందకి వెళ్ళినా కూడా నిఫ్టీ నేను సర్ప్రైజ్ కాను బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ క్రాష్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ ఆపర్చునిటీ ఫర్ బయింగ్ ఓన్లీ అని అంటాను స్టాక్ మార్కెట్ లో పాత కోట్ ఎట్లానే ఉంది బై వెన్ దేర్ ఈస్ బ్లడ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ అని చెప్పటం తేలిక ఇందాక మీరు అన్నట్టు బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి అన్ ఎమోషనల్ ఎక్సర్సైజ్ కాబట్టి నేను అనుకోవటం యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ అని దృష్టిలో పెట్టుకుని యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టాక్ పికింగ్ అంటూ ఇప్పుడు కేర్ఫుల్ గా చేసి మొత్తం ఒకసారి కొనొద్దాను వెయ్యి కొందాం అనుకుంటే కనుక ఒక వంద 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 చొప్పున అట్లా అక్యుములేట్ చేసుకుంటే వెళ్తే కనుక ఒక యావరేజ్ ప్రైస్ లో అనమాట మనం ఎంట్రీ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ గుడ్ మనీ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనివేట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ రావచ్చు సిక్స్ మంత్స్ కి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేయమంటాను రిపీటెడ్ గా కాషన్ చేస్తున్నట్టు వన్ మంత్ నుంచి చెప్తున్నా స్మాల్ పొజిషన్స్ లోనే ట్రేడర్స్ మాత్రం ట్రేడ్ చేయాలి అగ్రెసివ్ లార్జ్ పొజిషన్స్ తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మార్క్ టు మార్క్ ఏదైతే కనుక డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయో ఎస్పెషల్లీ అదానీ క్రైసిస్ తెర మీదకి వచ్చిన తర్వాత హ్యూజ్ స్వింగ్స్ విప్సా మూమెంట్స్ ఏవైతే ఎఫ్ ఎండో స్టాక్స్ లో వచ్చినాయో అవి కేర్ఫుల్ గా అనమాట చూస్తే చాలా మంది ట్రేడర్స్ నష్టాలే చూశారు దాదాపు నాకు వచ్చిన డేటాను బట్టి చూస్తూ ఉంటాను కనుక ప్రతి వంద ట్రేడర్ లో నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మంది నష్టాలు చూశారని చెప్పేసి అని అంటున్నారు దిస్ ఈస్ ఎ డేటా ఫ్రమ్ సేబీ సైట్ ఓన్లీ అనమాట దట్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టఫ్ ఆన్ ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్పేసి అని అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా స్మాల్ పొజిషన్స్ తోటే ట్రేడ్ చేయండి స్టాక్ పికింగ్ చేయండి అని అడ్వైస్ ఓకే సో డాక్టర్ జేబీ రెడ్డి గారు ఒక మెయిల్ పంపించారు నేను మధ్యలో ప్రోగ్రాం మధ్యలో అప్పుడప్పుడు తగ్గుతూ ఉన్నాను పొడి దగ్గు ఆ దగ్గుని కంట్రోల్ చేయడానికి కొన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ పంపించారు థ్యాంక్ యూ సార్ తప్పకుండా ఫాలో అవుతుంది ఒక టీవీ కామెంటేటర్కి ఉండకూడని మొట్టమొదటి వ్యాధి ఏంటంటే ఈ పొడి దగ్గు లాంటివి ఉండకూడదు అంటే అదొక అంతరాయంగా చాలామందికి అసౌకర్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రేక్షకుల్లో అందుకు మన్నించండి క్షమించండి తప్పకుండా అజయ్ బీ రెడ్డి గారి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫాలో అవుతాను థ్యాంక్ యూ సార్ స్వాగతం సో క్రాంతి గారు ఏమిటి ఎలా ఉన్నారు ముంబైలో బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏముంటోంది ఎందుకంటే మనం ఎస్వీబీ క్రైసిస్ తర్వాత ఇండియన్ బ్యాంక్స్ మీద కూడా అందరి దృష్టి ఇప్పుడు ఉంది సో ఇండియన్ బ్యాంక్స్ కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అయితే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏమో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ చేస్తున్నాయి వీళ్ళకు కూడా ఈ మార్క్ టు మార్కెట్ ఎంటీఎం లాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది హెల్త్ టు మెచ్యూరిటీ మార్క్ టు మార్కెట్ ఈ రెండు అందరికీ ఇప్పుడు కామన్గా తెలిసిన పదాలే పెద్దగా మనం ప్రేక్షకులు కూడా వివరించాల్సిన అవసరం నిన్న
హోల్డ్ ఆన్ టు మెచ్యూరిటీ అండ్ ఆల్సో ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బాండ్స్ మీద ఉండటంతో ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ అనేది క్రియేట్ అయింది బట్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ కనుక చూసినట్లయితే మీరు చెప్పినట్లే వీఆర్ అనే మచ్ సేఫర్ సైడ్ ఎవరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మన ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ ఎక్కువ ఫోకస్ అంతా టెన్ ఇయర్ బాండ్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్ల మన దగ్గర కూడా వడ్డీ రేట్లు పెరిగాయి కాబట్టి ఈసారి రాబోయే క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్లో బ్యాంక్స్కి సంబంధించి ఎంటీఎం లాసెస్ ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉందా వసంత్ గారు మనకి ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ట్రెజరీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ట్రెజరీ ఈ మొత్తం బాండ్స్ అన్నిటిని మేనేజ్ చేసే ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా కంట్రోల్డ్ గా చాలా ఆర్గనైజ్డ్ గా చేస్తాయి ఈ బాండ్స్ లో ట్రేడ్ చేసినప్పటికి నెక్స్ట్ బాండ్స్ ఎక్యుములేట్ చేసినప్పటికీ ఎస్ఎల్ఆర్ స్టాట్యూటరీ రెగ్యులేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఒక డిఫరెంట్ ఫోకస్డ్ గా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గా చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ సూపర్విజన్ అనేది ఉంటుంది మనం కంప్లీట్ గా ఎక్కడ ఈల్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయో అక్కడ ఎక్కువ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడానికి కూడా లేదు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గానే ఉంటాయి సో ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఈ క్రైసిస్ వలన అఫ్ కోర్స్ దీని వలన సెంటిమెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఫెడరల్ రిజర్వ్ చేసే పనులు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే వసంత్ గారు కొన్న నెలకి మంది వేస్తే ఉన్న నెలకి ఊడిపోయినట్టు ప్రస్తుతం ఏదైతే వడ్డీ రేట్లని నియంత్రిద్దామో అని వెళ్ళి దీని నుంచి వచ్చే అన్ఇంటెండెడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటారు ఈ వీటిని మర్చిపోయి ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఎప్పుడు బిహేవ్ చేస్తానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన కోవిడ్ టైంలో హిమంగస్ మనీ పబ్లి ప్రింట్ చేసింది దాని నుంచి వచ్చే అన్ఇంటెడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో అమెరికన్ హిస్టరీ కనుక ఫెడరల్ రిజర్వ్ హిస్టరీ కనుక చూస్తే కనుక ఎవ్రీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఇటువంటి క్రైసిస్ అనేవి ప్రాప్ అప్ అవుతుంటాయి కానీ ఏంటంటే ఎప్పుడు వస్తాయో చెప్పలేం సో అందువల్ల ఎవ్రీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి మనం లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక మార్కెట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇటువంటి ఈ బాండ్ డీల్ క్రైసిస్ కానీ ఇవన్నీ ప్రాప్ అప్ అవుతుంటాయి ఎందుకంటే బికాస్ వేర్ ఇన్ ఏ కాంప్లెక్స్ వరల్డ్ అనమాట సో దాన్ని మార్కెట్ అవాయిడ్ చేయలేదు నెక్స్ట్ సెంటిమెంట్ మీద డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అదే ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో అవుతుంది ప్రస్తుతం ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ గా నువ్వు చూస్తే చూస్తే దీంట్లో అంటే ఈ ప్యానిక్ లో ఏదన్నా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లార్జ్ క్యాప్ నేమ్స్ కనుక డిప్ లోకి వస్తే మాటికి వసంత్ గారు డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో చూసే ఇన్వెస్టర్స్ డెఫినెట్ గా బై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వసంత్ గారు ఒక మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్ చెప్పండి లార్జ్ క్యాప్ సార్ ఎలాగో ఐసిఐసిఐ హెచ్డిఎఫ్సి కోటక్ ఇలా చెప్తాం మనం ఓ మిడ్ క్యాప్ చెప్పండి ఓ చిన్న స్మాల్ బ్యాంక్ చెప్పండి లేదా మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్ లో కన్నా చూస్తే వసంత్ గారు ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా మంచి షేప్ అప్ లో ఉంది ప్రస్తుతం సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా ఇన్వెస్టర్స్ బై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మన బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో ఏ చూస్తున్నారో ఇన్వెస్టర్స్ ఆ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్నిటికీ హెల్డ్ ఆన్ చేయొచ్చు ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్ బ్యాంక్ లో కూడా ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అట్లానే ఎస్ బ్యాంక్ లాంటి కొనొద్దు ప్రస్తుతం ఓకే చాలా స్టడీగా గ్రోత్ హెల్దీగా ఉన్న బ్యాంక్స్ నే చూడాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇటువంటి క్రైసిస్ లో వసంత్ గారు క్వాలిటీకి పెద్ద పేట వేయాలి ఏదో అక్కడ ఒక రూపాయి ఎక్కువ వస్తుందని ఆ గ్రీడ్ ఫ్యాక్టర్ తో వెళ్తే ఇరుకుపోతాం దిస్ ఇస్ ద మార్కెట్ ప్యూర్లీ ఫర్ క్వాలిటీ ఓకే రైట్ సో రవీంద్ర గారు ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ బట్ చూస్తే ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి సెల్ ఆన్ రాలిస్తే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి బడ్జెట్ రోజు లో ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అది రోజు సెకండ్ టైం క్లోజ్ అయింది సో ఫస్ట్ టైం ఇట్ హస్ క్లోజ్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి అండ్ నిన్న ఐ థింక్ డిసైసివ్ ది క్లోజ్ అవటం చేసినాం సో ఒకవేళ ఈ రోజు క్లోజింగ్ కనుక సెవెంటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ పైన అయిందంటే కనుక సమ్ రిలీఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఐ థింక్ టూ టైమ్స్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఐ థింక్ నెక్స్ట్ మీనింగ్ఫుల్ సపోర్ట్ అనేది మనకి సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ దగ్గర ఉంటుంది సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మంత్లీ చార్ట్స్ తో సో వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడ కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు ఒకవేళ అది కూడా బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక సిక్స్టీన్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి సపోర్ట్ జోన్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ కి వచ్చింది అండ్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ నుంచి సిక్స్టీన్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు సపోర్ట్ జోన్ అంటారు అండ్ రెసిడెన్స్ జోన్ ఇస్ ఫస్ట్ రెసిడెన్స్
సో ఆ స్టాక్స్ లోనే మళ్ళా కిందకు వచ్చినప్పుడు బై చేసే ప్రయత్నం చేయాలి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ నేను క్లోజ్ అవటం చూసాం సో బడ్జెట్ రోజు లో వాస్ థర్టీ నైన్ ఫోర్ వన్ నైన్ సో దట్స్ వేర్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఒకవేళ అది కూడా బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక థర్టీ నైన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఒకవేళ థర్టీ నైన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కట్ అయిందంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా ఎరోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ దీస్ డేస్ ఇట్ వాస్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ నిఫ్టీ సో అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ మొదలైతే వి ఆల్ నో వన్ డే లోనే థౌసండ్ పాయింట్స్ కూడా క్రాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనం చూసాం అండ్ స్వింగ్ లోస్ వచ్చిన స్టాక్స్ లో వి షుడ్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ ఎందుకంటే ఆ స్టాక్స్ లో వీక్నెస్ అనేసి ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ కూడా స్వింగ్ లోస్ రావటం చేసాం స్టాక్స్ లైక్ దివీస్ అండ్ మేబీ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి స్టాక్స్ సో వాటిల్లో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ బాటమ్ ఫిషింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అది కూడా విత్ స్టాప్ లాస్ అదర్వైజ్ అతుల్ బయోకాన్ సిప్లా ఏఎంసి స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది పీవీఆర్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫాక్ట్ రిలయన్స్ కూడా స్వింగ్ లో కింద ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం మనం సో ట్వంటీ టూ ఎయిటీ క్లోజ్ అయింది ఆల్ దీస్ డేస్ ట్వంటీ త్రీ టెన్ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ ఐ థింక్ నవ్ మార్చ్ లో ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో సో దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది రిలయన్స్ కి ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో రిస్క్ టేకర్స్ డెఫినెట్లీ దే షుడ్ ట్రై టు అక్యుములేట్ ఇక్కడ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిప్ లో అక్యుములేట్ చేస్తే కనుక వి ఆల్ నో ఒక ర్యాలీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వస్తే కనుక రిలయన్స్ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజీగా అప్ మూవ్ వస్తుంది సో రిస్క్ టేకర్స్ షుడ్ అక్యుములేట్ అదర్వైజ్ పొజిషన్ ట్రేడర్స్ ఆర్ ట్రెండ్స్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ అవాయిడ్ మార్కెట్స్ అని ఈ స్టేజ్ లో చెప్పొచ్చు సిమిలర్లీ మన క్యాష్ స్టాక్స్ లో అవంతి ఆల్ గుడ్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అవంతి కానీ డీమా డ్యూబ్లెంట్ ఇంగ్రేవియా లక్ష్మి కెమికల్ లైకా మోతిలాల్ నజారా ఇవన్నీ కూడా న్యూ లో సిట్ అవుతున్నాయి సో దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ స్టాక్స్ ప్రాబ్లీ ట్రేడింగ్ కి ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఇక్కడ ఇన్ఫాక్ట్ పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చి టెన్ ట్వెల్వ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మూవ్స్ వస్తే కనుక అక్కడ సెల్ చేసి లోవర్ లెవెల్స్ తో కొన్ని ప్రయత్నం చేయొచ్చు దిల్టీఎంటీ స్వర్గసీమ స్టాండ్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైంటీ సెవెన్ కనిపిస్తుంది సో ఎస్ఏఎక్స్ నిఫ్టీ సూచించిన దానికి భిన్నంగా ప్రీ మార్కెట్ ట్రేడ్ జరుగుతోంది చూద్దాం సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైంటీ మధ్యలో కదలాడుతోంది నిఫ్టీ వీకా స్ట్రాంగ్గా సో ఎటువంటి ఓపెనింగ్ జరగబోతుంది మరికొద్దిసేపట్లో చూడబోతున్నాం ఈలోగా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో కాలర్ని తీసుకుందాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు శ్రీధర్ ఫ్రం తిరుపతి సార్ అడగండి శ్రీధర్ సార్ ఒకటి రెఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ తర్వాత సినెలెక్ కేబుల్స్ ఇంకొకటి వచ్చి గ్యాలక్సీ సర్ఫాక్ట్ ఈ మూడు పేర్లు కొనాలనుకుంటున్నాను కుటుంబాలు అవుతారు రెఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫినెలెక్స్ కేబుల్స్ గ్యాలక్సీ సర్ఫెక్ట్ అండ్ ఎలా ఉంది ఆల్ త్రీ డీసెంట్ కంపెనీస్ అండి అందులో డౌట్ లేదనమాట రిఫెక్స్ అనమాట మనకి రిఫ్రిజిరేట్ కెమికల్స్ ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసే కంపెనీ గెలాక్సీ సర్ఫెక్ట్ ఎంట్స్ ఏంటంటే ఇటు సర్ఫ్ ఇట్లా అదర్ డిటర్జెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటికి ప్యాక్ అండ్ రా మెటీరియల్ సప్లై చేసే కంపెనీ ఆర్పీ సర్ఫెక్ట్ ఎంట్స్ జోసిల్లు గెలాక్సీ మూడే లీడింగ్ కంపెనీస్ దేశంలో అనమాట ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మనందరికీ తెలుసు అనమాట కేబుల్ స్పేస్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లీడింగ్ ప్లేయర్ కూడా అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లో అయితే ఒకటి ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ స్లోగా ఇక్కడి నుంచి అక్యుములేట్ చేస్తే మాత్రం డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి సెలెక్షన్ బాగానే ఉంది కానీ బట్ కేర్ఫుల్ గా మానిటర్ చేయాలి ఇలాంటి స్టాక్స్ కొనేటప్పుడు ఎందుకంటే లైక్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్ట్ ఎంట్స్ అండ్ ఆర్పీ లో మా ఇది రిఫెక్స్ లో మాత్రం రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు అలా ఆర్ గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమన్నా క్లీన్ కెమికల్స్ ఇటు దిశగా డెవలప్మెంట్స్ అవుతా ఉంటే కనుక వీటిపైన ఇంపాక్ట్ ఉండే పాసిబిలిటీ అయితే కనిపిస్తుంది But definitely all three are good uh, selection on the NGP. Okay. Maro Kalar line on our. Hello. Ah, yes, sir. Hello. Ah, I'm Armand Rao, sir. Where are you? I'm Armand Rao. Sir, Jansar Technology, Super GC Engineering, LG Balkan, sir. Are you ready for this,
త్రీ టు ఫోర్ క్వార్టర్స్ అంటే వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఐటీ ఏదైతే వీక్నెస్ ఉందో ఇంకా అవ్వలేదని అనుకుంటున్నాం బట్ ఐ థింక్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ సైడ్ వేస్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అప్పర్ సైడ్ అంత రేంజ్ అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉందనమాట సో బిట్వీన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో టెడే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది డెఫినెట్లీ డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే డిప్స్ లో కొనొచ్చు జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ గుడ్ స్టాక్ అండి అయితే ఒకటి ఈ మధ్య వాల్యూమ్స్ కూడా సడన్ గా స్పైక్ వచ్చినాయి ఇందులో స్టాక్ అనమాట స్పైక్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వీక్ ఈ నెలలోనే అనమాట దాదాపు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కూడా టచ్ అయ్యి ఇప్పుడు మోడెస్ట్ గా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ లుక్స్ స్ట్రాంగ్ అండి ఎస్ ఆఫ్ నో రిజల్ట్స్ కూడా డిసెంబర్ వరకు చూస్తే కనుక స్టడీగా వచ్చినాయి ఓవరాల్ గా అనమాట ఆటోమొబైల్ బ్యాక్ అండ్ యాన్సిలరీస్ అన్ని కూడా బాగా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి సుప్రజిత్ కెన్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి క్లోజర్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను పెట్టి పొజిషన్ తీసుకుంటే మేబీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ఒకసారి టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ అయితే కనిపిస్తుంది స్టాక్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నా హలో నమస్తే రామచంద్ర సార్ హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే అండి అడగండి నేను పద్నాలుగు ముప్పై ఏడుతో ఇన్ఫోసిస్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ షేర్ తీసుకురాడు సార్ పద్నాలుగు ముప్పై ఏడుతోను తీసుకోవచ్చు సార్ అలాగే టీసీఎస్ ఏ రేట్ లో తీసుకోవాలో చెప్పగలరా టీసీఎస్ ఏ రేట్ లో కొనాలి ఎన్ని షేర్ ఎన్ని షేర్ ముప్పైతో కొన్నారు సార్ నేను ఇన్ఫోసిస్ ఆల్రెడీ కొన్నారు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా టీసీఎస్ ఎన్ని షేర్లు కొంటారు మీరు ఒక వంద నూట యాభై కొందాం అనుకుంటున్నారు సార్ వంద నూట యాభై షేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు రెండు ఐటీలో నెంబర్ వన్ అండ్ టూ కంపెనీస్ ఏమి వంక పెట్టడానికి వద్దు అంటానికి ఆస్కారం లేని సంస్థలు కాకపోతే లెవెల్స్ ఏంటి రాజేంద్ర గారు టీసీఎస్ ఈ ప్రైస్లో కొనొచ్చా ఏదైనా ఫాల్ కోసం వెయిట్ చేయాలా టీసీఎస్ ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకి రావడం చూసాం అంటే సో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉన్నప్పుడు జనరలీ హరీ బయింగ్ అయితే రాదు స్టాక్ లో అగ్రెసివ్ గా బై చేసే ప్రయత్నం చేయరు ఎవరు కూడా బట్ డెఫినెట్లీ స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉంది స్టాక్ లో కంపేర్ టు అదర్ ఐటీ స్టాక్స్ ఈవెన్ ఇన్ఫోసిస్ కన్నా స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది స్టాక్ మేబీ థర్టీ వన్ సెవెంటీ అంటే ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ పడే ఛాన్స్ ఉంది కానీ బట్ నాట్ టు మిస్ అవుట్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ కొంటుంటున్నారు కాబట్టి ఐ వుడ్ రికమెండ్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఇక్కడే కొన్ని మంత్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను టీసీఎస్ అండ్ బ్యాలెన్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడినప్పుడు ఒక టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఐ షుడ్ బాయ్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఈజ్ నాట్ బాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి డెఫినెట్లీ మంచి ప్రైస్ లోనే ఉన్నారు నిన్న క్లోజింగ్ ప్రైస్ కూడా అదే ఫోర్టీన్ థర్టీ అండ్ ప్రీవియస్లీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వెళ్తాం చూసాం సో దట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ సో ఇన్ఫోసిస్ అయితే హోల్డ్ ఫ్రెష్ బై మాత్రం ఐ థింక్ ఒక సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ పడితేనే ఐ థింక్ షుడ్ థింక్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నా హలో నమస్తే అండి అడగండి హలో అడగండి హలో ఏమండి సరిగా సరిగా వినపట్లేదండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి ఓకే ఆయన టెలిఫోన్ లైన్లో ఏదో ఇబ్బంది కనిపిస్తోంది మరొకసారి ప్రయత్నం చేయండి గురుగారు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ యూట్యూబ్లో ఈ మధ్య వీడియోస్ రావట్లేదు కంప్లీట్ వీడియోస్ అండ్ అదొకటి అండ్ అది కొంచెం ఫుల్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే కొన్నిసార్లు ప్రోగ్రామ్ మిస్ అయినప్పుడు చూసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మార్పులు చేర్పులు చేసాం టీవీ ఫైవ్ మనీలో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు ఆ పేరు కూడా మార్చి పెడుతున్నారు బిజినెస్ న్యూస్ ఏదో పెట్టి పెట్టి పెడుతున్నారు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతోంది మన వాళ్ళు చాలా మంది ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు ఒకసారి టీమ్ కి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం అండి ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ లో ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఓకే యా అండ్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ త్రీ సెవెంటీ లో ఒక టూ ఎయిటీ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే ఇవి రెండు నేను ఒక టూ త్రీ మంత్స్ లేదంటే ఫోర్ మంత్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను లైక్ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ టైప్ లో బట్ వీటికి నేను నా ప్రైస్ అయినా వస్తుందా ప్రజెంట్ లాస్ లో ఉన్నాను ఒక టెన్ పర్సెంట్ రెండు సో నా ప్రైస్ వస్తుందా లేదంటే హోల్డ్ చేయమంటారా లేదంటే పలానా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ అండి మీరు 
ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ని పొజిషనల్ ట్రేడ్స్గా ఎలాగా చూ చూడ చూస్తారు చూడకూడదు అక్కడ సమస్య వస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ మనీ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ అయ్యే ట్రేడింగ్ బెట్స్ కావి ఇవి ఇవన్నీ కూడా క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ రావటం ఆ రిజల్ట్స్లో ఎటువంటి ఎర్నింగ్స్ అనౌన్స్ చేశారో వాటిని బట్టి బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాయి సరే ఎనీవే రాజేంద్ర గారు బాటా ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ కావాలి ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ త్రీ సెవెంటీ కావాలి ప్రాజ్ ప్రాబ్లీ త్రీ సెవెంటీ అచీవబుల్ అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే దట్స్ వై టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో లాస్ట్ టైం కూడా మనం చూసాం త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా వచ్చి వితిన్ టెన్ డేస్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళడం చూసాం బట్ అలాంటి టైమ్ లో ఈ షుడ్ సెల్ ఎందుకంటే పొజిషన్ ట్రేడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ షుడ్ ఓన్ విత్ స్టాప్ లాస్ సో స్టాప్ లాస్ పెట్టకుండా పొజిషన్ ట్రేడ్ అనేది తీసుకోకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ బాట్ ఐ వుడ్ సారీ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఐ వుడ్ సై త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ హెడ్ స్టాప్ లాస్ ఈ స్టేజ్ లో సో త్రీ ఫార్టీ త్రీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈస్ అ వెరీ కీ రెసిడెన్స్ సో దట్ వాస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ త్రీ మంత్స్ హై అనమాట సో దట్స్ వెరీ షుడ్ ట్రై అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ లోనే ఉంది కాబట్టి షుడ్ ఎగ్జిట్ దేర్ అని చెప్తాను ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ లో బట్ బాటా వి ఆల్ నో అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇట్స్ మేకింగ్ ఏ న్యూయర్ లో సో మంత్లీ చాట్ లో వెళ్ళి చేసినా కూడా ఏ మంత్ కూడా ఒక గ్రీన్ బార్ కూడా రాలేదు సో అలాంటప్పుడు పొజిషన్ ట్రేడ్ తీసుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అగైన్ ద ట్రెండ్ వెళ్ళారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ షుడ్ కీప్ ఏ స్టాప్ లాస్ ఈవెన్ బాటా లో కూడా ఐ థింక్ క్లోజ్ బిలో థర్టీన్ సిక్స్టీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి వన్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది మేబీ పుల్ బ్యాక్ వచ్చిందంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఒక హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది బట్ అక్కడ ఐ షుడ్ ఇమీడియట్లీ ఎక్సే బట్ రెండో పొజిషన్ లో కూడా స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ బికాస్ హీ హస్ టేకెన్ ట్రేడ్ యాజ్ ఏ పొజిషన్ ట్రేడ్ ఒరిజినల్ ట్రేడ్ గా మీరు రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే నేరో బ్యాండ్ లో ట్రేడ్ అవుతాం త్రీ థర్టీ సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ త్రీ సెవెంటీ ఆ రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ కావడం అనేది చూస్తున్నాం బట్ స్టాప్ లాస్ మస్ట్ గా పెట్టుకోవాలండి పొజిషన్ ట్రేడ్స్ లో మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి అంటే తక్కువ పెద్ద సెక్టర్ అంటే మళ్ళీ రేపు రికవరీ వచ్చి బాగా పెరిగే సెక్టర్ అని అనుకుంటున్నాను సార్ అలా ఏ సెక్టర్ అంటే ఈ ఫాల్ లో తక్కువ పడ్డ సెక్టర్ ఏ సెక్టర్ బాగా తక్కువ డిక్ వచ్చింది లేకపోతే ఇమీడియట్ గా బౌన్స్ బ్యాక్ అయినప్పుడు త్వరగా పెరిగే సెక్టర్ ఏదని అనుకోవచ్చు సార్ అదొకటి ప్లస్ ఇంకోటి నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్ సెంటర్ ఈ లెవెల్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు నేషనల్ స్టాక్ పేరు మరొకసారి చెప్పండి ఫర్టిలైజర్స్ ఓకే రైట్ సో క్రాంతి గారు ఏమిటి ఈ ఫాల్లో బాగా తక్కువగా పడిన సెక్టర్ ఏంటి అలాగే ఇమీడియట్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఏ సెక్టర్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి వసంత్ గారు ఈ ఫాల్లో కన్నా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ మంత్ కన్నా చూస్తే ఆటో సెక్టర్ చాలా తక్కువ పడింది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ స్టాక్స్ కూడా బాగా పట్టడం జరిగింది సో ఆయన ప్రస్తుతం ఈ ఫాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంటర్ అవడానికి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ తో స్టిక్ అయ్యి నెక్స్ట్ టైం హొరైజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు జస్ట్ నేను బౌన్స్ బ్యాక్స్ తో ప్లే చేస్తాను ట్రేడింగ్ అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదు లేదు నాకు వన్ ఇయర్ టైం హొరైజన్ ఉండాలి అంటే ఏదైనా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ సెక్టర్ మార్కెట్ లీడర్స్ ని కనుక పికప్ చేసుకుంటే ఈ ఫాల్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వసంత్ గారు స్టాక్స్ లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఇందాక రాజేంద్ర గారు చెప్తున్నారు ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇప్పుడు ఏ ఫండ్ మేనేజర్ సిట్టింగ్ ఆన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ క్యాష్ లో ఉన్నా గానీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కి తగ్గిందంటే ఎంత ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ అయినా ఎంత ఫండమెంటల్ ఫండ్ మేనేజర్ అయినా టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ తగ్గి ఉన్న స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఎందుకంటే అటువంటి స్టాక్స్ లో ప్రొలాంగ్డ్ వీక్నెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సో ఆ ఒక్క పోర్షన్ ఇన్వెస్టర్స్ జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి అటువంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే కొంచెం టైం పట్టదు ఓకే నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ గురించి మన కుటుంబరావు గారు రికమెండ్ చేస్తారు ఏం చేయాలనే అంశాన్ని సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో నిఫ్టీ ఓపెన్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అరవై పాయింట్ల లాభంతో ఓపెన్ అయింది అండ్ సెన్సెక్స్ కూడా ఒక అరవై రెండు అరవై మూడు పాయింట్ల లాభంతో ఓపెన్ అయింది బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది అంటే అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ కనుక చూస్తే ఒక వెయ్యి తొంభై ఐదు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే నాలుగు వందల
నో డెఫినెట్లీ డిప్ ని కొనే ప్రయత్నం చేయకూడదండి ఎందుకంటే అగేన్స్ట్ ద ట్రెండ్ వెళ్ళకూడదు మనం డెఫినెట్ గా సో విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ టు షార్ట్ సెల్ లేదు అంటే కనుక ఐ థింక్ కొద్దిగా కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు షుడ్ బాయ్ స్టాప్ లాస్ నియర్ బై ఉన్నప్పుడు కొంటే కనుక దట్స్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ సో ఈ స్టేజ్ లో సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ సపోర్ట్ పాయింట్ కాబట్టి దాని కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ సో రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ నాట్ ఫేవరబుల్ డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా షార్టింగ్ చేయాలంటే కనుక ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బార్ బీ షుడ్ బై సో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి హై ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీని వి షుడ్ సర్చ్ అనే నా ఉద్దేశం అండ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రాబ్లీ మనకి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఐ మీన్ క్యాష్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ స్ప్రెడ్ చూస్తే కనుక ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ టు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ సో ఐ థింక్ షార్ట్ కవరింగ్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ అయిపోయింది ఫ్రెష్ షార్ట్స్ అనేది అయితే ఇనిషియేట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ మార్కెట్ పెరగటానికి హెవీ షార్ట్ కవరింగ్ అయితే షార్ట్స్ అయితే లేవు కాబట్టి మార్కెట్ లో ఐ థింక్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే విషు చూజ్ అన్న ఉద్దేశం ఓకే ర్యాలీ వస్తేనే సెల్ చేయండి ఈ లెవెల్స్ దగ్గర సెల్ చేసి ఇరుకుపోవద్దు అండ్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ నిన్న ఇందులో బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి ప్రమోటర్స్ మారారు బ్లాక్ స్టోన్ ఏదైతే ప్రమోటర్గా వ్యవహరిస్తుందో ఆ కంపెనీ తన స్టేక్ని సెల్ చేయడం చూసా ఇవాళ పాజిటివ్ ఓపెన్ అయింది అలాగే ఇతర స్టాక్స్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి మాయిల్ పెరిగింది త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ షాపర్ స్టాప్ థైరో కేర్ బిర్లా కార్ పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా అలాగే పిఎన్బి హౌసింగ్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ర్యాలీస్ ఇండియా కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత బయింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది లూజర్స్ లిస్ట్లో అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి అదాని టోటల్ గ్యాస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎస్ఐఎస్ ఎన్ఐఐటి టిసి ఎక్స్ప్రెస్ సుందరం ఫ్యాజినర్స్ ఈఐడి ప్యారీ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ ఇండిగో పెయింట్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి సో నిఫ్టీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పాజిటివ్ జోన్లోకి వచ్చేసింది ఓకే సో కుటుంబరావు బ్రేక్ ముందు ఆయన అడిగారు నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ గురించి నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే డెఫినెట్లీ బై చేయొచ్చండి ఎందుకంటే డిసెంబర్ రిజల్ట్ చూసాం ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కి ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ అనమాట ఒక సింగిల్ క్వార్టర్ లో డిసెంబర్ ఎండింగ్ ఇచ్చారు అంటే బేసికలీ రీజన్ ఇంటర్నల్స్ చూస్తే కనుక ట్రేడింగ్ లో ఎక్కువ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఇంపోర్ట్స్ పర్మిట్ చేసిందో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసి తిరిగి అమ్మటంలో కంపెనీ హెస్ మేడ్ ట్రెమెండస్ మనీ ఆన్స్ నేను అనుకోవటం ఇది వన్ టైమ్ అనమాట ఫోర్త్ క్వార్టర్ లో అంత గొప్పగా రాకపోవచ్చు బట్ ఆల్రెడీ స్టాక్ హైస్ కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు సెవెంటీ దగ్గర దొరుకుతుంది ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని ఖచ్చితంగా అంటాం ఓకే రైట్ తర్వాత మరొక మెయిల్స్ చూద్దాం అని కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం గాలిబ్ షరీఫ్ అడుగుతున్నారు ఆయన బయోకాన్ కొన్నారు త్రీ ట్వంటీలో అలాగే పారదీప్ ఫాస్ఫేట్స్ కొన్నారు సిక్స్టీ టూలో ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా బయోకాన్ అండ్ పారదీప్ ఫాస్ఫేట్స్ బయోకాన్ అయితే కంటిన్యూస్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ వసంత్ గారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో ఒక అండర్ పర్ఫార్మర్ కానీ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక హోప్ ర్యాలీ అనేది దీంట్లో ఉంది లాంగ్ టర్మ్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ దీంట్లో ఎక్యుములేట్ చేస్తుంటారు అండ్ ఇన్ కేసు లాంగ్ టర్మ్ గా చూస్తుంటే కనుక ప్రస్తుతం అయితే స్టాక్ అయితే వీక్ గానే ఉంది కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్స్ వీటి దృష్ట్యా హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఓకే కేవీ రత్నం అడుగుతున్నారు ఆయన డాన్లా టెక్నాలజీస్ అంట ఈ స్టాక్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎక్కడి నుంచి కొనొచ్చు అలాగే ఎంఆర్పిఎల్ ఉన్నాయి అరవై మూడు రూపాయల్లో సిక్స్ మంత్స్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ సెల్ ఆర్ యావరేజ్ డాన్లా కూడా ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి అంతకంటే ఏమీ లేదు ఆపరేటర్ డ్రివెన్ స్టాక్ అనమాట ఆయనకి ఏమన్నా ఇంటర్నల్ లో ఏదన్నా సోర్సెస్ ఉండి ఇది ఉంటే చెప్తేనే ట్రేడ్ చేయాలి ఏ సమ్ లో ఉన్న స్టాక్ కూడా అదర్వైజ్ నథింగ్ పర్టికులర్ యూనిక్నెస్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అని చెప్పేసి అని అంట కానీ ఎందుకు నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయల్లో ఈ స్టాక్ కనిపిస్తుంది ఇంత రేట్ అసలు ఈ స్టాక్ కి ఏ విధంగా ఇస్తుందో మార్కెట్ అనేది మనకు తెలీదు మేబీ కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా ఆపరేటెడ్ స్టాక్ అయితేనే ఇటువంటి ధరలు ఉంటాయి ఆ కంపెనీ కొన్ని ఫండమెంటల్స్ కంపేర్ చేసి మరొక కంపెనీ అడిగారు కదా ఆయన డాన్లా కాకుండా ఎంఆర్పిఎల్ హోల్డ్ చేయొచ్చా సిక్స్టీ త్రీలో కొన్నారు ఎంఆర్పిఎల్ కూడా వీక్ గానే ఉందండి అయితే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట వాల్యూమ్స్ ఏ అయితే
ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ అనమాట సేమ్ థింగ్ ఇవాళ కూడా టాప్ ట్వంటీ లో ఆల్రెడీ ఎయిట్ అనమాట ఈటీఎఫ్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి మేబీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ ఇయర్ ఎండింగ్ కాబట్టి ఏమన్నా స్వాపింగ్ అవుతుందా లేకపోతే సెల్లింగ్ ఏదైతే వస్తుంది లాక్ ఇన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత అని అనుకున్నాము ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకుంది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ పైసలు మనకు ఎస్ బ్యాంక్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సో లెటెస్ సి ఏ విధంగా రాబోయే రోజులు ఈ కౌంటర్ ట్రేడ్ అవుతుందని దానికి సంబంధించిన ప్రశ్న ఇప్పుడు వచ్చింది ఎస్ బ్యాంక్ ఉన్నాయట యాభై వేల షేర్లు ఉన్నాయి రామినేని కిరణ్ సాయి పంతొమ్మిది రూపాయల్లో ఉన్నాయి సో ఏం చేయొచ్చు ఎస్ బ్యాంక్ ఉంచవచ్చా అమ్మేసుకోవచ్చా ఉంచమని చెప్తానండి ఖచ్చితంగా ఉంచమని చెప్తాను డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ప్రైజ్ అయితే ఈజీగా క్రాస్ హోల్డ్ తర్వాత వాసు కెనడా నుంచి ఎన్టీపీసీ టాటా పవర్ టారెంట్ పవర్ ఈ మూడు కూడా ఆయన ఈ మూడిట్లో ఏది బెటర్ పవర్ స్టాక్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ దృష్ట్యా చూస్తే టాటా పవర్ అండి టారెంట్ పవర్ ఫండమెంటలీ బాగుంది ఎన్టీపీసీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్లో దేవర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ఫోర్ ఐ ఇంటూ ది గ్రీన్ ఎనర్జీ ఇన్ ఎ బిగ్ వే మూడు మంచి కంపెనీలే కుటుంబాలు మీ దృష్టిలో ఏది బెటర్ కంపెనీ అంటే పిఎస్యూ స్పేస్ లో ఉందాం పవర్ కంపెనీ అంటే ఎన్టీపీసీ తప్పితే వేరే చాయిస్ కూడా లేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎన్టీపీసీ ఐ థింక్ ఇస్ కమ్ డివిడెండ్ అండి ఇట్లా అండ్ డెఫినెట్లీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ డైనమిక్ కంపెనీస్ వన్ ఆఫ్ ది పిఎస్యూ కంపెనీస్ లో డెఫినెట్లీ బై అందుకే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది ఎన్టీపీసీ అర్థం చేసుకోవాలి వేరస్ ప్రైవేట్ స్పేస్ లో మాత్రం ఐ వుడ్ స్టిక్ టు టాటా పవర్ అండి సేఫ్టీ కూడా ఎక్కువ ఉంది అకౌంటర్ సో మూడు ఇన్వెస్ట్ చేయదగినవే మూడిట్లోనూ మీరు స్టేక్స్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత అచ్యుత్ రామ్ ఏలూరు నుంచి నవా ఎన్టీపీసి టారెంట్ పవర్ సార్ ఈ రెండు గురించి మాట్లాడాం నవా పరిస్థితి ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ కోసం అంట అంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఆయనకి షార్ట్ టర్మ్ గా కనిపిస్తుంది ఎనీవే నవా ఎక్కడ తీసుకోవచ్చా ఈ రేట్ లో నవా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ కి దగ్గరలో వచ్చినప్పుడల్లా ఎక్యుమిలేట్ చేయొచ్చు అండి మనం చూసాం స్టాక్ అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటోంది అండ్ హయ్యర్ సైడ్ మాత్రం డెఫినెట్లీ కొంత సెల్లింగ్ క్లోజర్ టు టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ బ్యాండ్ లో సెల్లింగ్ వస్తుంది అనమాట బట్ మనం అలా ఆఫ్రికన్ ఆపరేషన్స్ అయ్యి అయితే బాగా ఫెచ్చింగ్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు అండ్ అక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ క్లెయిమ్ కూడా ఏదైతే వచ్చిందో వన్ టైమ్ బిగ్ డివిడెండ్ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది వన్స్ ఆ మనీ రిసీవ్ అవటమే డెఫినెట్లీ బై క్లోజర్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ లెవెల్స్ అండి క్యూమ్లేట్ అనమాట ఓకే రైట్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ సమయం మించిపోయింది ప్రస్తుతానికి మనకు నిఫ్టీ అయితే పదిహేడు వేల నూట పదిహేడు సో నెగిటివ్గానే ట్రేడ్ అవుతోంది అండ్ ఏమాత్రం పాజిటివ్ ధోరణి కనపడటం లేదు ప్రస్తుతానికి ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మధ్యాహ్నం ఇవాళ యాప్లో కలుసుకోవడం లేదు కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వలన థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ